ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എസ് യു ആർ എവയർ ബി ട്രാക്ക് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സെഷന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എല്ലാ വീക്കിലും ഇങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി മേഖലയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അല്ലെ ഇ കോമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പലരും ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഭാഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് പറയണ്ട ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബി ട്രാക്കിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സുഭാഷ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിനാൻസ് ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു വലിയൊരു നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് സുഭാഷി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മലബാർ ഇന്ന ഇന്നോവേഷൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈസോണിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇവിടെ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും മൈസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ വന്നത് അദ്ദേഹം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മളെ പോലത്തെ കുറച്ച് സംരംഭകരും വളരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും സമ്മർദ്ദം കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം കണ്ണൂരിൽ വന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മലബാർ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിരവധി സംരംഭ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു മലബാർ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് എന്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നോർത്ത് മലബാർ ചാമ്പർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പല റോളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഭാഷ് സാർ ഈയിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കംബോഡിയയിലും അതുപോലെ വിയറ്റ്നാമിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡികോം ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെ സി ഐ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഹബിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു ഉദാത്തമായ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് സ്കെയിൽ അപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പത്ത്മുന്നൂറോളം ക്ലാസ്സുകൾ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്പീക്കറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള സുഭാഷ് സാർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വുമൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഈ വസ്ത്രമേഖലയിൽ ക്ലോത്തിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു സംരംഭമാണ് അതിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഭാഷ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്
ഇത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്സ് സെന്ററിന്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എറ എങ്ങനെയാണ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ നേരിടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബി ട്രാക്കിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം അതിനുള്ളതുകൊണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതില് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇന്ന് വരുന്നത് വൈ മോസ്റ്റ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഫെയിൽ അറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു സീരീസ് ആയി ഇതും ഒരു സെഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് മലബാർ ഇന്നോവേഷൻ സോൺ അഥവാ മൈസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉള്ള കുറെ ടെക്നോളജി കമ്പനി അത് എഴുപതോളം കമ്പനികളുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കുറച്ച് കൺസൾട്ടിംഗ് അഡ്വൈസറി മേഖലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സെൽഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരുപാട് റിക്വയർമെന്റ് ഇ കോമേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ എനിക്ക് വന്ന പലരെയും ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരു ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ പിന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയോണ്ടതായിരിക്കാം അങ്ങനെ അത്തരം ഒരുപാട് റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സെഷൻ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺടർപ്രണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ് അതായത് കൂടുതൽ ടെക്നോളജി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് പല ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗ്രോസറി നടത്തുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ നടത്തുന്ന അതുപോലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനും ഇ കൊമേഴ്സും ഇ പേയ്മെന്റും ഗേറ്റ് വേ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് ഇത് ഒരു അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ചെലവാക്കിയിട്ടൊക്കെ ആ പൈസ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീരീസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് ഇതൊരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ സീരീസ് സെഷനും മാറും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നാളെ സുഹൈറ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈവിന്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അഭയ് നാളെ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സക്സസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സക്സസ് സ്റ്റോറി നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോവാം ഇന്ന് ഞാൻ വെരി ബേസിക് ആണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ മെയിൻലി ടാർഗറ്റ് ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കണ്ടു പല ആൾക്കാരും ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ സമീപിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴ് എന്താണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചാൻസ് ഇതിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാവരും ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വിജയിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായം ഓടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് ആവാം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ഇന്നിപ്പോ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുന്നേ വന്നൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിലയൻസ് റിലയൻസ് ജിയോയില് ഫേസ്ബുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഷെയർ അക്യൂർ ചെയ്യാണ് ഏതാണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ജിയോയിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ വാട്സപ്പ് മുഖേന ലോക്കൽ നെയ്ബർഹുഡ് ഷോപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കണം ലോക്കൽ നെയ്ബർഹുഡ് ഷോപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൊറോണ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാളെ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പുകളുടെ ഭാവി കളയുന്ന നമ്മൾ
തീർച്ചയായും കൊറോണ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇ കോമേഴ്സ് യൂസേഴ്സും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ സൂമും വെബിനാറും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടത് പോലെ എല്ലാവരും ഇ കോമേഴ്സും അതുപോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഒക്കെ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ഇന്ത്യ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് അതിന്റെ ഇരട്ടിയൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഇ കോമേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോസിയറി ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഒരു ഫാൻസി ഷോപ്പ് അത്തരം ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചതിക്കുഴികളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേ ബി ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ സെഷൻ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകണം ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മോഡൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഒരു വിധമെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ബി ടു സി മോഡൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ബി ടു ബി ഉണ്ട് അത് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആമസോൺ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ബി ടു ബി ഉണ്ട് ആമസോൺ ബിസിനസ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗെയിൻ കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ ഒരു കൺസ്യൂമർ മറ്റൊരു കൺസ്യൂമർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് അറിയാം പഴയ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഓയിൽ ലെക്സ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് സി ടു ബി ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ടു ബിസിനസ് അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ ലിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ നല്ല ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പൈസ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സി ടു ബി ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലാണ് അതൊന്ന് ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് അഥവാ ബി ടു ജി ആണ് അതിലാണ് ഓൺലൈൻ ടെൻഡേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സി ടു ജി ആണ് കൺസ്യൂമർ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇലക്ട്രിക് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് ഈ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും ഞാൻ ഓടിച്ചു പോയത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി ടു സി ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അറുപത്തിയൊന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ബി ടു സി കേൾക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി അതിന് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ബി ട്രാക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് സീരീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കാവുന്നതാണ് ആ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷനും വീണ്ടും ടെലിഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണലി തരുവാൻ ബി ട്രാക്ക് സന്നദ്ധമാണ് അടുത്തത് ഈ ഇ കോമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സെഗ്മെന്റിലല്ല ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ലോ റിസ്ക് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഒരു ആവശ്യകത കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഷോപ്പ് തന്നെ കൂട്ടേണ്ടി വരും അതാണ് ഒരു മോഡൽ സെക്കൻഡ് മോഡൽ സിംഗിൾ കാറ്റഗറി ആണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ഇപ്പോ ന്യൂ ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിംഗിൾ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോറൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ കാറ്റഗറി ഇത് ഒരു ന്യൂ ബിസിനസ്സിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇ കോമേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി ആണ് അതായത് പല കാറ്റഗറികളും ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പല കാറ്റഗറികൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വേണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ്
പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടെ ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബി ടു സി ബി ടു ബി പോലുള്ള മോഡലുകൾ അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപോലെ മീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെയും ഞാൻ ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ കാറ്റഗറി അഥവാ മൾട്ടി കാറ്റഗറി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മെയിൻ ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫെയിൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പേഴ്സെന്റേജ് ആണ് ഫെയിലർ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി സെവൻ പേഴ്സെന്റേജ് ഒക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ എയ്റ്റി പേഴ്സെന്റേജ് ഫെയിലർ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആവാൻ കാരണം അതിന് സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടോടു കൂടി മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപയോടു കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സും വളരെ ഈസിയാണ് സ്ഥലം പോയി കാണേണ്ട റൂമ് നോക്കേണ്ട ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റോറേജിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് മതി എന്നുള്ളതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് ഫെയിലായി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കാരണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന തോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്നെ ഒക്കെ വരുന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് അത്ര ഈസി അല്ല നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണം ഇതിന് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സത്യത്തിൽ വേണം അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ വേണം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ഫെയിലോ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൂടി തുടങ്ങാം എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് കൂടി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു വേറൊരു പുതിയ ഷോപ്പ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് നല്ല ഒരു പ്ലേസിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിനും ഇന്റീരിയറിനും വലിയ പൈസ ചെലവാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു പുതിയ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ ഒരു പുതിയ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് പെയിന്റ് അടിക്കണം അതിനെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് അതിനെ അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം അതിന് നല്ലൊരു ബോർഡ് വെക്കണം അല്ലെ നല്ലൊരു ബോർഡ് നെയിൻ ബോർഡ് വെക്കണം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ സെയിൽസ്മാൻ വേണ്ടി വരും ആൾക്ക് സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണം ഇതൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോർഡ് അല്ല വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെക്കേണ്ട ബോർഡ് ഓൺലൈനിൽ വെക്കേണ്ട ബോർഡുകൾ വേണം ഡെലിവറിക്ക് സ്റ്റാഫ് വേണം സെയിൽസിന് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫ് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ സെറ്റപ്പും ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ്സും വേണം നോർമലി നമ്മൾക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചില നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡൽസിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യാം കാരണം ബയർ വേറെയാണ് സെല്ലർ വേറെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി മാത്രം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം ആ ഓർഡർ എടുക്കാം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ അവിടെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലാനും ആണ് ഇന്ന് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങി ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ആഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്ന ഇത് പോവില്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോകണം ഫുൾ ടൈം ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ വേണം ഒരു എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിച്ചത് ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു സർക്കിളില് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു
ആ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയും കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ ആരെയും പിന്മാറ്റമല്ല മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി ഒരു ടെക്നോളജി ഓണ്ടർപ്രണറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയോട് പോയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത്രയ്ക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരും തൽക്കാലത്തെ ഒരു ബിസിനസ് പക്ഷെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല സോറി അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്നിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡിയാസ് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയണം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് നോട്ട് ഇനഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് പലപ്പോഴും സോറി നമ്മൾ വരുന്നത് സോറി അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഇതിന് വേണം ലാക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ അടുത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബിസിനസ് പ്ലാൻ അത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം ആരാ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്മളൊരു ഗ്രോസറിയെ തുടങ്ങുന്നത് ആരാ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന റേഡിയോസിലുള്ള എല്ലാരും നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആവുക ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറിൽ ചില ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഇൻകം ഉള്ളവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഇൻകം ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഹൂ ഈസ് മൈ കസ്റ്റമർ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം ഇന്നാളാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും അഥവാ ആ കസ്റ്റമർ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കസ്റ്റമർ ആണ് വേറെയും ഇ കോമേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ എന്ത് എന്താണ് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയമില്ലായ്മ കാരണമാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മത്സ്യം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഫിഷ് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ റേഞ്ചിലുള്ള കസ്റ്റമർക്കുള്ള വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇനി അത്തരം കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാം മേ ബി ഇനീഷ്യലി തന്നെ ഒരു പരസ്യം കിട്ടാൻ നടക്കില്ല മേ ബി അതർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചാനലിൽ എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനലിൽ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാം പത്രത്തിലാണോ ഫ്ലയറിലാണോ അതോ ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണോ ടിക്ടോക്ക് ആണോ എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സിങ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫാഷൻ ഡ്രസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷ് ആണോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഈ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ കാരണം ഇ കോമേഴ്സിൽ റെഗുലർ കസ്റ്റമർ റിപ്പീറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ നമുക്ക് ഉറപ്പി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സോഴ്സ് ചെയ്യും ആ സോഴ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യും ആ അതിനുള്ള ഡെലിവറി പാർട്ണർ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിന് ഇത്തരം ഏരിയകൾ പാർട്ണർ ചെയ്യാൻ ആരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പാർട്ണർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് സോഴ്സിംഗ് പാർട്ണർ ഡെലിവറി പാർട്ണർ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണർ മേ ബി ഐ ടി പാർട്ണർ ഒക്കെ ആവാം ദെൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഈ കോസ്റ്റ് ഇതിന് വന്നാൽ എന്ത് റവന്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ല പദ്ധതി ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ കുറച്ച് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ഇ കോമേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ മുന്നോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച അത് ഓടുമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സും ഒരു
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് തന്നെ നിന്ന് പോകും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട് മേ ബി ഇപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതിന്റെ എബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം കാരണം ഇതൊക്കെ മാറി കൊറോണ മാറി ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഇപ്പോഴത്തേക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പവും നടക്കണല്ലോ അത് ആ തീരുമാനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ കസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്ന നല്ലൊരു കാലഘട്ടം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ആരും പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ കഴിവ് എന്താ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ആരും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നോ വാങ്ങുന്നതോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളത്തെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് കസ്റ്റമർ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ബിസിനസ്സിന് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ വേറൊന്ന് നമ്മളൊരു ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോസിയറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് മറ്റ് സ്റ്റോറുകളിലോ മറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലോ കാണാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന് പെട്ടെന്ന് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേറൊരു സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വിസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ അടുത്തത് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് കാരണം തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ബിസിനസ് പ്ലാൻ രണ്ടാമത്തത് പേർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളോട് അത് പറയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒരാളോട് പറയും ചാൻസ് അല്ല നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കസ്റ്റമറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളോട് പറയും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് കസ്റ്റമറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ചു പേരോട് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ അപ്പൊ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ അതാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ കാണണം നമ്മുടെ രീതികളിൽ അത് കാണണം അപ്പോ ആ ലെവൽ ഓഫ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഗൂഗിൾ റിവ്യൂയുടെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർക്കും ക്ലാസ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ മേജർ പ്രോബ്ലം മിക്കവാറും ഇ കൊമേഴ്സ് തട്ടി വീഴുന്നത് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനകത്ത് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ ജിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ലോക്കൽ ഷോപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റമർ
അതിലൊരു കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ റെസ്പോൺസ് പോകും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി വിൽ റിപ്ലൈ സോൺ വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും ഒരു മനുഷ്യനും ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഉപയോഗിക്കുക ആ ടെക്നോളജി ഫീച്ചർ റിച്ച് ആക്കി കൊണ്ടുപോകരുത് കാരണം ആമസോൺ ബിസിനസ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അതിന് സർവീസ് അതിനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനും കസ്റ്റമർ സർവീസ് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവിടെ ഇത് പാളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കില്ല പകരം ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കും കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കാറില്ല അത് വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം ആൾക്കാർ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന ഇത് ഈ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വിസിറ്റേഴ്സും ഇത് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും നമ്മളും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരണം അത് മറ്റ് സപ്ലൈസ് ആണ് ആ സപ്ലൈസിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് നടത്തുന്ന വെക്കണം അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഈ ലോക്കലി ഇ കൊമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർ ആയിരിക്കില്ല അഥവാ അതിന് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി വെച്ച് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എച്ച് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി പി എസ് എൻ ഉണ്ടാവും അത് സെക്യൂർ ആണ് ആ സൈറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് അതിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഞാൻ ടെക്നോ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടാണ് മുഴുവൻ സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അത് കാണിക്കും മറ്റ് സെക്യൂർ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റ് മേ ബി ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സെക്യൂർ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പേടിയാവും കാരണം അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനും കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കയറുന്നത് മെജോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സെക്യൂർ ആക്കാറില്ല ലോക്കൽ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണവും പിന്നെയും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പർഡ് ആയിരിക്കില്ല അതിനൊരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ മേ ബി ഏഴായിരം രൂപയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയൂല കാരണം ഇപ്പൊ കോട്ട അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ട കുറഞ്ഞെടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും ഇത് ഫെമിലിയാരിറ്റി നമുക്ക് വരാനും അത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർക്ക് കിട്ടാനും കാരണം അവരുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ റിട്ടേൺ പോളിസിയാണ് റിട്ടേൺ അയക്കാൻ പൈസ വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള ആള് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ റിട്ടേൺ പോളിസി നമ്മൾ കാണാതെയും തൊടാതെയും വെക്കുകയാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പോളിസി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കസ്റ്റമറെ ദ്രോഹിക്കാതെ ചെയ്യാതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആണ് മൂന്നാമത് നമുക്ക് തരുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ് പൂർ വെബ്സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് അത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് യുനീക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിലും നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസിലും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും വെബ്സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് ജനറിക് ജനറൽ ആയിട്ട് നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലേ ഔട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നല്ല ഡൊമൈൻ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് വേൾഡ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡൊമൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുക അത് ഇതുവരെ നമ്മളെ അറിയാത്ത ഒരാൾ വേൾഡ് ന്യൂ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷ കാണും തിരിച്ചു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ടൊമാറ്റോയും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ തന്നെ ഫുള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും ബട്ട് ഡൊമൈൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഡൊമൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ വിഷമാണ് അത് ഫുള്ളി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ചെറിയ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റേജ് സ്കീം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എന്റെ പിന്നീട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം എനിവേ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേ ഔട്ടുകൾ നന്നായിരിക്കണം മറ്റൊരു ലേ ഔട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനദർ ലേ ഔട്ട് സിമ്പിൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് വളരെ പിന്നെയും അത് സിമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ സൈറ്റ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മേ ബി ഡെവലപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി വശങ്ങളും പേജ് റാങ്കിങ് അതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറെ ആശ്രയിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നല്ലത് കാരണം വലിയൊരു ഇമേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ ഇടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രൊഡക്ട് ലോഡിങ് പേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഒരു തവണ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പോകില്ല ഇത് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമർ കാരണം കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിനോട് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം അത് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്കോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പകരം നമ്മൾ കുറെ ഫീച്ചർ റിച്ച് ആക്കിയിട്ടും വലിയ ഇമേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടിടുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാം റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കണം റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കാം കാരണം ഒരു തവണ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ തിരിച്ച് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇ കോമേഴ്സിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ആസ് എ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ എത്ര കമ്പനികളുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര കമ്പനികളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് റെഗുലർ സർവീസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വെറിസ്റ്റമായി ട്രെയിൻ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു ഷോപ്പിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷോപ്പും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പുമായിട്ട് കടന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആദ്യം കൊണ്ട് വേണ്ടത് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റഡ് കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആവശ്യത്തിന് കസ്റ്റമർ അക്വസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് കസ്റ്റമറെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇടാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവർ റിപ്പീറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ആകുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ദെൻ ഫോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റിൽ കയറാൻ തന്നെ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില വെബ്സൈറ്റ് കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് സൈറ്റിൽ കയറും കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഒരാളും ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോയില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു യൂസർ വന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെർച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഷോക്കേസിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓട്ടോ സജഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓട്ടോ സജഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള എൻജിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന മറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റം വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്രയും രീതികളിലോ നമുക്ക്
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം ടിക്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലൊന്നും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവില്ല ഇനി എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കണം പ്രൊഡക്റ്റ് സോഴ്സിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനത്തെ ടീം നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ വേണം അപ്പോഴും നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറായാൽ പോലും നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ തന്നെ ടീം ആണെങ്കിലും ടൈം അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ചില റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്ന ചില പരസ്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ ഉച്ചകൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ വരും സ്റ്റേ സേ സ്റ്റേ ത്രോ അതിന്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് നമ്മള് നെഗറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അത്തരം മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലേ ഔട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നമ്മുടെ അത്യ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന കസ്റ്റമറുടെയൊക്കെ സഹായം തേടാം അവരെ കൊണ്ട് ഈ ലേ ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ടിൽ ഇതിനെ അവരെങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എത്രമാത്രം അവർ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റി ഇന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് അതൊക്കെ മണ്ടത്തരാവും കാരണം അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് വേണം എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗിലുള്ള വെയ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല നോളജ് വേണം ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടു അതിൽ എന്താ ചെയ്തറിയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള മറ്റ് വെബ്സൈറ്റും പുറത്ത് പുറത്തുള്ള മറ്റ് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഫ്രീ ആഡ് ഈ ഫ്രീ ആഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടതേ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം വരുന്നത് അവരുടെ പേരാ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീ ആഡ് ഷെയറിംഗ് സർവീസ് ഷെയർ ദി സർവീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യിക്ക സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഓൺലൈൻ അഥവാ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഓൺലൈൻ വിസിബിലിറ്റി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് ബ്ലോഗുകൾ എഴുതണം കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം കണ്ടന്റ് ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പുറത്തുള്ള ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ഒത്തിരി പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ കണ്ടന്റ് വേണം സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൈഡ് അല്ലെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാം വീക്ക്ലി വീഡിയോസ് അയക്കാം മന്ത്രി പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇതാണ് തേർഡ് തിങ് നെക്സ്റ്റ് റാങ്കിങ് ആണ് വെബ്സൈറ്റ് റാങ്കിങ് ആണ് പോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വെബ്സൈറ്റ് റാങ്കിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ റാങ്ക് എന്തിനാണ് ഈ റാങ്കിങ് സിംപിളി നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഇ കോമേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇ സി ബൈ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇ സി ബൈ ഡോട്ട് കോം അടിച്ചിട്ട് ആരും പുറത്ത് ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ എക്വിസ്റ്റൻ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐറ്റം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ വഴിയൊക്കെ വരികയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടായില്ല നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റണം അവരു
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് പോലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള ഇത് കിട്ടും എല്ലാ റാങ്കിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ലിങ്ക് പോപ്പുലാരിറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക് പേജിന് എത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആ പേജിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എൻഗേജ് ചെയ്യും ഏത് പേജിലാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ സി ടി ആർ അതായത് സ്പെസിഫിക് ക്ലിക്ക് മേ ബി ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് സി ടി ആർ ആ റേറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഒരു പേജിൽ കീവേഡ് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിലുള്ള ആങ്കർ ആങ്കറിംഗ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ റാങ്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് ഇഒ സർവീസ് വേണം നമുക്ക് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റമർ അക്യൂസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു യു എസ് ബി ഉള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് ഇഒ സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സാലറി കൊടുത്ത് നിർത്തണം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി കൊടുത്ത് നിർത്തണം എസ് ഇഒ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരാൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇതൊരു മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ആണ് പൂർ റാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർ റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും അടുത്തത് ട്രാഫിക് ആണ് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരാം പൂർ ട്രാഫിക് വളരെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് മിക്കവാറും അൺക്വാളിഫൈഡ് ട്രാഫിക് ആണ് വരിക ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ മേ ബി നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയ ഒരു നാരോ ഫോക്കസ്ഡ് ആയ കസ്റ്റമർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ക്വാളിഫൈഡ് ട്രാഫിക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഈ ട്രാഫിക് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാങ്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ട്രാഫിക് മസ്റ്റ് ആണ് ആരും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുടെ പേരടിച്ച് വരില്ല വേർട്ട് ബൈ എ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അടിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അവിടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണം ഇത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആണ് ഒപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗൂഗിൾ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗ് എല്ലാവരും ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പുകൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ബൗൺസ് റേറ്റ് ബൗൺസ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പേജിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പേജിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ വിളിച്ചിട്ട് ആ പേജ് മാറ്റണം ഇപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സൈറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ Uh, be active on social media, collaborate online, similar platform ആയിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസേഴ്സും കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഓരോ റെസ്പോൺസിനും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആഡ് ഇട്ട് ഇനി എൻക്വയറി പേജിലൊക്കെ ഒരു റെസ്പോൺസ് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഈവൺ വൈകുന്നേരം എടുത്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കസ്റ്റമർ തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ വരില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് അവിടെ സെയിൽസ്മാൻ എന്റെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് ആൾക്കാർ വേണം നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യാം ലോക്കലൈസ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിന് ഇനീഷ്യൽ ബൂസ്റ
ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ഇതിൽ കയറി ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റിൽ കയറി ഒരു അഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അടിച്ച് അദ്ദേഹം പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരില്ല കസ്റ്റമർ പെട്ടെന്ന് പോകും ഇത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഫെയിലാവും ഇത് ഫെയിലാവുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് ഇ കോമേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പ് വരുമ്പോൾ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഈ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബില്ലിംഗ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വൈകുന്നേരം രാവിലെ കയറി മാക്സിമം നമുക്ക് അതാ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അത് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവർ ഹെഡപ്പ് ആവും അപ്പൊ അത്തരം കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള അതായത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനും വേണം ഓൺലൈനും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം പോരാ ഇന്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് ഈ ഒഡോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കണം അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഒടുവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പി ഒ എസ് ആണ് അവിടെ തന്നെ ബില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇത് ഈ പി ഒ എസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇത് കോൺഫിയർ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിലെത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കോൺഫിയർ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സി ആർ എം പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സി ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞ കസ്റ്റമറുടെ എൻക്വയറി മാനേജ്മെന്റ് അവർ ഒരു എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം തുടങ്ങി ഡെലിവറി സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡെലിവറി മാനേജ്മെന്റ് പർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് സബ് സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഒടുവോട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് അല്ലാത്തയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർബന്ധമാണ് ഇത്രയും ഇതാണ് പുവർ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഫെയിലാവുന്ന ഒരു സാധ്യത ഞാൻ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ പുവർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പുവർ വെബ്സൈറ്റ് ലേഔട്ട് പുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് പുവർ റാങ്കിങ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പുവർ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കാരണം നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻവെൻറ്ററി മസ്റ്റ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു വെബ്സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് റാങ്കിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കണ്ടിന്യൂസ് സെഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ടൈമും ഏതാണ്ട് വൺ അവർ ആവുകയാണ് അടുത്ത കേസ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേഡാണ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇത്തിരി സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ യു നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബൈങ് പവർ നമ്മുടെ ബൈങ് പവർ ഉള്ള ബൈങ് പവർ അതിന് കിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയി വാങ്ങിക്കും ബൈ പവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ബൈങ് പവർ ഉള്ള സിമിലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇൻകം റേഞ്ചിന് ഇത് പറ്റുമെന്ന് ആ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയാം അടുത്തത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബോട്ട് ടുഗേദർ പാല് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാൾ തൈര് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട
ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സെഷൻ എനിക്ക് കണ്ടു ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അഭയ് തൊട്ട് അടുത്ത സെഷൻ നാളെ മൂന്ന് മണിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാനൊരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു നീലേശ്വരത്തുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഷോപ്പിനെ കേരളം മൊത്തം അറിയത്തിൽ വളരുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഓൺലൈനിൽ ആക്കി മാറ്റിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സെഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് നമുക്ക് ടെക്നോളജി സെഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകാം താങ്ക് യു ഓൾ സുഭാഷ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സില്ലിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് സുഭാഷ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കുറച്ച് കോയറേസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് റൈസ് യു ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടാം ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ സുഭാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും സുഭാഷ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ സൈഡ് നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ എഫോർഡബിലിറ്റി ഫൈനാൻഷ്യൽ എഫോർഡബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ എഫോർഡബിലിറ്റി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് നമുക്കൊരു ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവരുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്താണ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ അതൊരു ലോക്കൽ സ്റ്റോർ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇ കോമേഴ്സിലേക്ക് പോവാ ഒരു ജില്ല മുഴുവൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ജില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെലിവറി സ്വിഗ്ഗി പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കാരണം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അവിടെ കുറയും അതേ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പാണ് ഇൻവെൻറ്ററി മസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫെയിൽ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടും ആ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ പോലും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ലാക്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിന് ഇ കോമേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപകടമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇ കോമേഴ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും ത്രീ ലാക്സ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെബ് ആപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ഒരു ത്രീ ലാക്സ് ഒന്നും മിനിമം ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ അപ്ലിക്കേഷൻ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരും ചെറുതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്ര ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്താൽ പോരാ പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു ആറുമാസത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു പത്തായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതിന് ഇപ്പൊ ആവറേജ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മന്ത്ലി ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്ര എക്സ്പെൻസുകൾ കൂട്ടണം നമുക്ക് വേണ്ട സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് പാക്കിംഗ് ആരൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഫൈൽ ആക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ മിസ്റ്റർ ഷഹീർ പി കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷഹീർ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാർ വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു സാറിന്റെ സെഷൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്
അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ സാധ്യതയാവും ഇപ്പൊ അതുപോലെ ന്യൂസ് ഇത്ര സംഗതികൾ ഒരു കാരിയർ ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം അത്തരത്തിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായി ചോദ്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസർ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസോ ഈ സ്റ്റേ സേഫ് പിന്നെ സ്റ്റേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു ആർത്ത് ഉല്ലസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം കൊണ്ടിരുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലൈഫ് ബോയുടെ ഒരു പരസ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ടി വിയിൽ ലൈഫ് ബോയിനകത്ത് അതിന്റെ മെസ്സേജ് ഇതാണ് സോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഏത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അതിന്റെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പരസ്യം ലൈഫ് ബോയ് ആണെന്ന് അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ക്രൈസിസ് ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോ ആ ഡിസാസ്റ്ററിനെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാതെ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത് ലൈഫ് ബോയുടെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നായാലും ആമസോൺ എന്നായാലും റെഡ് ബസ് എന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മെയിൽ ഉണ്ട് വരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു വന്നിപ്പോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഒരു മെയിൽ പോപ്പ് അപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിം ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടില് ഭദ്രമായി ഇരിക്കും ആ സമയത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അവർ ഞാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഈ അവസരത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല വിസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന സമയമാണ് കസ്റ്റമറെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു സമയമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഈ ലോക്ക്ഔട്ട് പീരീഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ടാക്ടിക്സ് വേണമെന്ന് മാത്രം സുഭാഷ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് നിരന്തരം കണക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മള് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിലുപരി കോമൺ സെൻസിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് ആ നമ്മള് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മാസ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ടായിട്ട് വരുമ്പോ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ മെസ്സേജ് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓഫർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചിലപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആവും നമ്മൾ ഈ നല്ലൊരു ഡെലിവറി പാർട്ട്ണർ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ അത് എന്നാ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു ഡെലിവറി ഏത് മോഡിൽ കൊടുക്കണം നിലവിലുള്ള ഈ ഡി ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കോൺ വഴി നമുക്ക് അത് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്കോപ്പ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് മെയിൻലി സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പന്റിൽ കുറെ ആൾ അവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെലിവറി അഗെയിൻ ഡെലിവറി ചെയ്യ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു നല്ല ഡെലിവറി പ്ലാൻ വേണം നല്ലൊരു ഡെലിവറി പാർട്ട്ണർ വേണം അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരോട് അവരുമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് എൻ ഡി എ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഗ്രിമെന്റ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഡെലിവറി പാർട്ട്ണറെ ആ ഡെലിവറിയുടെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ സ്വിഗ്ഗി വരെ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്വിഗ്ഗി വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വോളിയം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഡെലിവറി പാർട്ടർ അവിടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ലോക്കൽ ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മള് ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ വാട്സപ്പിനെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ജിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്
സുഭാഷി ഒരുപക്ഷ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നലെ ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ണൂരൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡിസിനോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസറി വാങ്ങണമെങ്കിൽ യു ഡോൺ ഗോ ഹോം വി വിൽ ഡെലിവർ ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവൺ ലോക്കൽ ഇവൺ നോട്ട് ഇൻ മെട്രോ സിറ്റീസ് ദ ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ പോലും ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ലേ ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് പുതിയതായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാലോ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ് ആണ് അതിന് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് എല്ലാ ജില്ലാ താലൂക്ക് ലെവലിലും വെയർ ഹൗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പി 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 മോഡൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് കൊറോണക്ക് മുന്നേ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ അപ്പൊ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് തെളിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സുഭാഷി മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ് കോളത്ത് ഹലോ ഹലോ സാർ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് സാറേ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി നമ്മള് ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഇ കൊമേഴ്സിലേക്ക് മാറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആമസോൺ അല്ലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് കുറച്ചു കാലം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു വിസിബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സാർ അഭിപ്രായം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യുനീക്ക് യു എസ് പി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു ജനറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആമസോണിലേക്കോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലേക്കോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാരലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ മുടക്കാതെ വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ അവരതിനു വേണ്ടി കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദ ട്രാഫിക് ടു അവർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേ സമയത്ത് അതൊരു കോമൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സപ്ലൈയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വൺ എം ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല ഈസ് എൻ യുനീക് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ വളരെ റയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്തരം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സും പിന്നെ ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രിലിമറി ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഡീലേഴ്സ് മീൻസ് ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സോ കമ്പനികളോ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പത്തെമ്പത്താറ് ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ ബി ട്രാക്ക് സീരീസ് ആയാലും ചെയ്തത് തന്നെ ഇപ്പോ മൈസോൺ എന്നുള്ള ചില കമ്പനികളുടെ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ട് പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൈസോൺ ആയിട്ടായാലും ബി ട്രാക്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബി ട്രാക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഈ സീരീസ് പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മിക്കവാറും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വിചാരിക്കാം നമുക്ക്
അതെ അത് ആ ഒരു ചിന്ത നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ കണ്ണൂരിലെ ഐ ടി ഐ പറയുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ കെയർ അതിന്റെ മേജർ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോൾ അവിടെയും വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ ആക്ടീവ് സാന്നിധ്യം അതിൽ വേണ്ടതാണ് ഓ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കൊച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മിസ് ശ്രീദേവിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിസ് ബാഴ്സി ശ്രീദേവി എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞ ആളാണല്ലോ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹെർ കണക്ടിവിറ്റി വോയിസ് കണക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീദേവി യുവർ വോയിസ് വോയിസ് ഇസ് ക്രാക്കിംഗ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീദേവി ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിന് ഇ കോമേഴ്സ് എത്ര ഇമ്പാക്ട് ഫുൾ ആണെന്നാണ് സർവീസ് സെക്ടറിന്റെ ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് സാസ് മോഡൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാ ബിസിനസ്സും സാസ് മോഡൽ ആക്കാലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ സർവീസ് സെക്ടറിനെ പ്രൊഡക്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു സർവീസ് സെക്ടറിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോ ഈ സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറണം പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും സർവീസിലേക്ക് മാറണം ഇത് സാധാരണ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർവീസ് സെക്ടറൈസിനെ സെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടൈസ് ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴും ഇത് കാശുണ്ടാക്കും സർവീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അതിന് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസ് അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചെറിയ സർവീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ എന്തോ എന്തോ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ക്ലീനിങ് സർവീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പാക്കേജുകളാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരാളെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന സമയത്തൊക്കെ സർവീസ് പോലെ അതിന് പകരം നമ്മൾ പാക്കേജ് ആഴ്ചക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ഇത്ര പേര് വരും ഇത്ര മണിക്കാണ് ചെയ്യുക അതിന് ഇത്ര അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം സോഴ്സിംഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട സർവീസ് ഇതാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സർവീസിനെയും ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു സാസ് മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം അതിന്റെ പ്രായോഗികത വീണ്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊരു വിജയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീദേവിയുടെ ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എളുപ്പത്തിലാവുന്നത് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്കുള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പൊ ഈ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ആമസോൺ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല നമ്മുടെ വലിയൊരു കമ്പനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ വൺ ഇയർ പേയ്മെന്റ് ടു ഇയർ പേയ്മെന്റ് അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഡൊമൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേറൊരു പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഡൊമൈൻ്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാതെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ആ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വൺ ഇയർ പേയ്മെന്റ് ടു ഇയർ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെയിം പ്രോസസ് ആണോ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ജയൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കല്ലേ നമ്മളായാലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ പേരിൽ ആ ഡൊമൈൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മറ്റൊരാളുടേതല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ റാങ്കിങ് ട്രാഫിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വേറെ ആയി പോയില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആലോചിക്ക ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ഥലം കണ്ട് ആ ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും ലീസിനോ
സിംഗിൾ റിട്ടേൺ പോളിസി എല്ലാം സിംഗിൾ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഓരോരോ റിട്ടേൺ പോളിസി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും നമ്മള് ഇത്രയും ഓർത്ത് അത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നിട്ടും അതിനെ ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിന്റെ റിട്ടേൺ പോളിസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോളിസി ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം ഞാൻ അതിനിടയിൽ ഈ റിട്ടേൺ പോളിസി പറയുമ്പോഴും അതിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ വിജയ് പവേലുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്പക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിദേശക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് വിജയ് പവ ഓൺട്രപ്രണർ സിംഗിൾ സജീവ് സിംഗിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിട്ടേൺ പോളിസി എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇല്ല 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 അല്ല അദ്ദേഹം മിൽക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് അതിന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിലാണ് പുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പുള്ളി തന്നെ തൃശൂർ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് വലിയൊരു ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇത് വേണ്ടി വരും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ നമ്പറിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് പകരം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് കാർ ഓടിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ആക്കും എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും ഇത് അബദ്ധത്തിൽ ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് പറ്റിയതായിരിക്കും കാരണം എന്റെ തിങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം തിങ്കൾ എന്റെ മോളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ പേരാണ് തിങ്കൾ എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർ സർവീസിനും റിട്ടേൺ പോളിസിക്കും ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന് എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അറിയാലോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയാനാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇത് ഈ മിൽക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മിൽമയേക്കാൾ ഓർഡർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തൃശൂർ ബേസ്ഡ് വരുന്നു നമ്മളൊരു എന്റെ കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് വരുമ്പോ പല പല പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല പുള്ളി ഇപ്പൊ ഓൾ കേരള ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ട് ഓൾ കേരള വരാൻ പോവാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അക്കാര്യത്തിൽ സജീവിന്റെ താഴെ യുനീക്ക് ഇന്നോവേഷൻ കാണാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന്റെ റിപ്ലൈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആരുടെ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ആ റേറ്റ് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മലബാർ ഇന്നോവേഷൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സോൺ ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്റെ സബ് കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൈസോണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത്ര റേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ബിഫോർ ദാറ്റ് പ്ലീസ് ഡു യുവർ ബിസിനസ് പ്ലാൻ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓഫ്ലൈനിൽ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാളത്തെ സെഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതിന് സക്സസ് ആയ ഒരാളുടെ സെഷൻ ആണ് നാളെ അപ്പം അതൊരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശം അദ്ദേഹം നാളെ പറയും അതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വേറെ ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കോട്ട് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് സർ ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ഇതേ ഞാൻ മൈക്ക് ഒരു ക്ഷീരസംഘ സെക്രട്ടറിയാണ് പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വിപണനം നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനോട് ചാണകപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാടൻ പാല് നാടൻ തൈ അതുപോലെ നാടൻ ചാണകപ്പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കർഷകരുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രേഡ്
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആൻസർ ആണ് പിന്നെ മൈക്ക് ക്ഷീരസംഘം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇതിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തീർച്ചയായും വിളിച്ചോളാം താങ്ക് യു ക്ഷീരസംഘം നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ സെഗ്മെന്റ് ആണോ ആയിക്കോട്ടെ So, excellent. Subhashi, we have a lot of information about this session. We have a lot of questions about this session. We have a lot of questions about this session. We have a lot of questions about this session. We have a lot of questions about this session. We have a lot of questions about this session. I think like we can wind up. We have a lot of questions about this session. We have a lot of questions about this session. Shall we wind up? Thank you. Thank you, Thank you again. Thank you.